King Hassan II was untouchable. He ruled as an absolute monarch. But despite the safe distance he maintained, he loved his country deeply. Il leur a dit euh, on va pas faire manger des crayons à nos enfants. Avec son père et à côté de son père, il a mené le Maroc à, à la, il a ramené, il a fait renaître la liberté et la souveraineté. He had the vision for Morocco. King Hassan II was first and foremost always a Moroccan patriot. Pourquoi voulez-vous qu'un Marocain se mette vraiment au garde à vous intérieurement et extérieurement en écoutant l'hymne hollandais Pourquoi lui demander 30 ans après ou 60 ans après d'aller comme un Français ou comme un Allemand le drapeau national sur l'épaule à les faire tuer pour l'Allemagne, pour la France ou pour l'Italie Mon avis c'est C'est même immoral, on ne peut pas avoir de, de drapeau. He fought for the end of colonialism, saw its end in his country, and preached against European domination in other African countries. He saw a free and independent Africa develop before his time was over. For about 3,000 years, men have called Morocco home. It is a land of contrast situated at the crossroads between European empires and the local kingdoms of Africa. For centuries, cultures have met here. When the Spaniards wanted to conquer the north of Africa, they passed through Morocco. Later, the Muslims came with their own ideas. Sub-Saharan Africans have arrived looking for work or sold into slavery. The Jews have been here as traders. All have left their mark. But one family has left the biggest mark. The Alawite clan has been in charge since 1666 with their senior male or Sultan inheriting the leading role from his father. King Hassan was not a soft and lovable character. He was a shrewd politician though and played up his religious right to rule and his patriotism to keep a firm grip on power. When on écrira l'histoire de son règne, on constatera qu'il a probablement été l'un des deux ou trois hommes d'État qui ont marqué la communauté des nations pendant la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un parcours à la fois très singulier, qui peut être très contrasté, mais qui a été celui d'un monarque et d'un chef d'État dont la qualité, la force et je dirais la vertu ont été sa capacité d'anticipation de il a été pionnier he had the vision for morocco and uh, how uh, far he was uh, uh, well uh, focused in his uh, ideals and in his vision of uh, a morocco that is modern that is open and that can especially balance between traditions and modernism Born in 1929 and called Hassan, the heir to the throne, spent his childhood in the Moroccan city of Rabat while it was a French protectorate. He enjoyed a dignified upbringing in a dynasty of sultans. 
Hassan went to French schools in Morocco. The young prince, at a young age, stood out for his liveliness and his sense of observation. His father, King Mohammed V, predicted a bright but complicated future for him. Hassan II est né en plein, en plein protectorat français. Il est né en 1929, donc le pays est sous la tutelle de la France depuis 1912. Euh, donc quand il voit le jour, il fait partie d'une famille régnante de sultans, mais euh, sous occupation évidemment française. Et euh, au fur et à mesure de, 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 de son âge et de son expérience politique, il va très très vite euh, se positionner comme un, un nationaliste. After his secondary school education, Hassan went to Bordeaux in France to study law and had his first encounters with politics. During this period, he learned a lot about politics and became an opponent of the colonial regime that France imposed on African countries. By the age of 20, he was one of the first supporters of Moroccan independence. Hassan's father, the Alawite Sultan Muhammad V, was an early African independence advocate. In World War II, the French were the occupied country by Nazi Germany. Muhammad thought he might find a French weakness or sympathy for an occupied Morocco. Instead, he found a France ready to put its own boot on his throat. The result was exile for Muhammad. Ironically, he was first sent to the Mediterranean island of Corsica, where one of France's greatest leaders, Napoleon, was once exiled. Later, he was moved to Madagascar. But independence in Morocco, as in much of Africa, was inevitable. The French eventually saw they could not hold on to all of their territories in North Africa. So they made a deal with Mohammed for Moroccan independence and directed their guns at the neighboring Algerian freedom fighters. Mohammed and his handsome and eloquent son Hassan returned from exile in triumph. They were seen as the faces of the successful liberation from the colonial master. Exil en 1955, euh, c'est un jeune homme, euh, il prend déjà énormément de responsabilités. Dans un premier temps, dans l'ombre de son père, qui est à son retour d'exil de, un héros évidemment national, euh, pendant qu'il était à Madagascar, donc à des milliers de kilomètres du Maroc. Parce que c'est sa première vraie fonction, c'est celle de chef d'état-major de la toute nouvelle armée marocaine, donc en 1957, un an après l'indépendance. In 1961, five years after independence, Mohammed V, the king so loved by his people, passed away. The young Prince Hassan II climbed onto the throne. A new era had started for Morocco. Diminue naturellement. Et euh, c'était pour moi un, un cataclysme. Je Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, amour qu'il m'a, qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour euh, essayer de lui succéder. Hassan had become the king of the Alawites, the reigning family of the Moroccan kingdom. As such, he was the representative of one of the world's oldest monarchies. But many in the world, and in Morocco at the time, did not agree with the hereditary monarchies. Communism was a popular alternative with young Moroccans. In an attempt to head off this movement, Hassan was the first to authorize a multi-party system in an Arab monarchy. While the whole Muslim world at the time was leaning towards the Eastern Bloc, Hassan turned to the West and deepened ties with the United States and Europe, a policy that was strongly opposed to by intellectuals. Hassan promoted farm development rather than industry, making Morocco the agricultural power it is today. He knew that if bellies were full, people would be unlikely to protest. But his preference for farming over education sparked violence among the educated elite. 
Ça n'a pas été son point fort. Euh, je peux vous donner une citation de lui euh, à l'époque où il accusait des professeurs de fomenter des émeutes en 1981. Et il a expliqué clairement euh, que la priorité, c'est l'agriculture. Et en s'adressant aux professeurs, il leur a dit euh, « on ne va pas faire manger des crayons à nos enfants ». C'est dire le choix euh, qu'il qu adopte très tôt, celui d'assurer, euh, disons, les subsistances minimum euh, au pays, aux Marocains, et l'éducation, l'alphabétisation euh, n'était pas effectivement, euh, disons, la priorité, euh, la priorité de son régime. I myself, I come from a lower middle class, and uh, I rise up to the rank of ambassador of His Majesty. And I can tell you that this is thanks to His Majesty that I could uh, achieve this personally. That is why for me and for a uh, big uh, uh, number of uh, Moroccans of my generation, uh, His Majesty King Hassan II will and will always be in our eyes and will remain our great educator. And the Roi Hassan II, là aussi visionnaire, et anticonformiste, il faut bien le dire, par rapport à tout ce qui l'entourait, a décidé d'installer le Maroc dans une logique qui était celle de la liberté de faire en économie, donc d'une économie de marché. While Hassan had allowed political parties to blossom, he carefully channeled their energy to ideas he supported. He held most important decision making in his own hands. His tilt towards the West, both politically and with his free market stance, made him a target for ambitious young leftists in the early 1970s. The hero of independence, commander of the faithful, was no longer untouchable. He was now hunted. In 1971, dozens of young military officers apparently planned his violent death. The coup failed. Those found responsible found death as their reward. Hassan counted on his most trusted advisor, General Mohammed Oufkir, to tighten his security. Only a year later, his private plane was attacked in the air and on the ground. General Oufkir was behind this attack. But once again, it was foiled. Hassan would stay atop his throne. Ufkir would pay with his life, and his family would be persecuted for decades to come. A reminder to Hassan's potential enemies of the high price of opposition. Hassan's reaction was ruthless. He began a bloody repression, eliminating his opponents and warning them in thinly veiled speeches. Il y avait ce discours-là, euh, mais il y a la réalité qui est un peu plus complexe. Il est question aussi euh, de, de pérenniser un régime qui a été mis en difficulté par deux coups euh, d'État deux coups successifs en 1971 puis en 1972. Euh, donc voilà, le règne de Hassan II, c'est ce paradoxe-là. Euh, donner l'impression et effectivement essayer des politiques euh, qui aideraient le développement du Maroc, mais d'un autre côté, la nécessité aussi de conserver les intérêts propres au gouvernement. Historian Hamid Tikri says intellectuals at the time opposed the absolute power of the monarchy and the abuse of power that came with it. Donc, il y a une certaine tyrannie qui s'exerce sur la population, qui s'exerçait du plus haut au plus bas de l'échelle des différents pouvoirs. From the time he became king, Hassan II paid particular attention to international policy. Within a few years, he became the key link between the Arab world and the international community. His vision of the world made him the preferred analyst and spokesperson on Middle East affairs. Hassan was the only Arab leader at the time who could speak to both Israel 
and the West. It was uh, extremely important uh, for, for Morocco. Not only for Morocco, but for the international uh, community also. Because uh, I would uh, recall here that uh, when he was in his prime, at the age of 20, His Majesty sent a very clear message to French authorities when he said that what I'm looking for is an interdependence of hearts. And I think this sums up the vision he had for our future as a, a country uh, that has a role to play within the Arab and the African and also Mediterranean sphere. Morocco is historically a meeting point for ancient civilizations. As the centuries passed, ethnic communities learned to live together here. Many religions clash elsewhere in the world. In the Middle East, the Israeli-Arab conflict has led to decades of misery. But in Morocco, the Jews were wealthy merchants and were protected by the ruling Muslim families for centuries because of the economic benefits they brought. Hassan's own father helped prevent the Nazis from deporting Jews during World War II. King Hassan followed suit and his efforts ensured that Jewish residents were kept from harm. Kissinger l'a écrit dans ses mémoires quand euh, au début des années 70, je crois que c'était en 73, il, il a commencé après la guerre de 73, après la guerre du Kippour au Moyen-Orient. Il a commencé à penser euh, à ce que pourrait être une sortie de crise qui soit à la fois euh, acceptable, euh, maîtrisable et, et réaliste. Les prémices d'un accord de paix entre Israël et l'Égypte, il a décidé de faire une grande tournée au Moyen-Orient. Mais avant de toucher le sol de n'importe quelle autre capitale, il est venu à Rabat. Et il est venu écouter le roi Hassan II. Et il l'a fait à plusieurs reprises. While Westerners were praising Hassan for aiding the Middle East peace process, his people were becoming unhappy. He was spending too much time on international affairs, opponents said. They wanted him to look after matters at home first. There were protests relating to human rights issues and social affairs. Hassan began to notice the inequalities in Morocco and the wealth gap between rich and poor. Et mais ces choix n'ont pas n'ont pas toujours été partagés. Et ceux qui les ont contestés, ceux qui étaient partis, par exemple, partisans de, du Parti unique ou de l'économie d'État ou euh, d'une euh, rigidité culturelle, plutôt que de conserver et même d'élargir la diversité du paysage marocain, des hommes et des femmes qui sont euh, dans ce paysage, qui évoluent dans ce paysage. Ceux-là se sont confrontés. Et dans toutes les confrontations, évidemment, on n'en sera pas toujours indemne. Il y a eu des pages difficiles, des pages sombres pendant ce règne-là. Mais elles ne sont pas celles, elles ont été celles déterminées par la confrontation idéologique et ces choix qui étaient proposés et, et, et auxquels le peuple marocain a adhéré, mais souvent, dans certaines d'entre elles, ont abouti souvent au forceps. In the 1980s, the king dedicated himself to the development of his country. His policies focused on the improvement of farming techniques to make the country one of the breadbaskets of the Maghreb or North African coast, and one of the first African countries to export fruit and vegetables. But the farm-first policy also brought resistance. 
his opponents claimed it took priority over higher education. Undeterred, Hassan stuck to his principles to ensure his people did not starve. At the end of his reign, the king claimed to be a builder and he intended to leave a lasting impression. He conceived the Grand Mosque of Casablanca, which amongst other architectural achievements have left a visual legacy. Cities were becoming developed, infrastructure improved. The creation of dams was crucial for development. Morocco grew up. Son grand, euh, son grand projet en termes d'infrastructure, c'est incontestablement euh, les barrages. Euh, le Maroc est un pays euh, qui est situé dans une région euh, où il pleut euh, très peu, où l'eau euh, devient euh, une source encore plus précieuse peut-être qu'ailleurs, un peu plus dans le nord. Et euh, surtout, le Maroc vit de l'agriculture. Par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il est prêté à, à un intérêt euh, très important au développement hein, des, euh, disons des, 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 des routes, euh, un petit peu plus des chemins de fer. Et il reste euh, évidemment euh, sa signature euh, qu'il a à Casablanca, il s'agit de la, la grande mosquée Hassan II, pour laquelle il a demandé une souscription à tous les Marocains. Euh, C'était à, à la fin des années 1980. Euh, L'œuvre est remarquable, euh, troisième plus grande mosquée du, du monde arabo-musulman. Encore une fois, le besoin de rayonnement et surtout un monument euh, qui, va, qui, va, qui va largement lui, euh, lui succéder euh, bien après sa mort. Late in his life, Hassan viewed himself as a character who was still changing, adapting to the demands of his country and of history. Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, euh, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Dans cette bouilloire qu'est l'humanité, euh, dont on ne sait... Euh, s'il faut aborder ces problèmes euh, euh, démographiques, ou ces problèmes de nutrition, ou ces problèmes d'équilibre social, ou ces, ou ces problèmes de paix familiale, il est certain qu'on voit mal euh, le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. T'es drogué par le Maroc, et le Maroc c'est pas simplement un concept euh, rhétorique ou géostratégique ou politique, ce sont d'abord ces Marocains. Les Marocains. Ce sont d'abord les Marocains. Et il avait une très grande complicité avec son peuple. Par l'écoute, par la sensibilité, par le comportement, par le vocabulaire, par la musique, par la cuisine, par l'habit. Et on lui doit quand même que d'avoir préservé ce qui est au plus profond de nos traditions, ce qui est au plus profond de nos mémoires. Nous sommes un vieux pays. Le Maroc est une civilisation, plusieurs fois millénaire. Nous n'avons rien laissé au bord de la route. Nous sommes sur cette voie qui est celle de la dynamique de notre temps, mais nous cultivons et protégeons très précieusement. Hier avec le roi Hassan II, aujourd'hui avec le roi Mohamed VI, tout ce qui est pour nous l'oxygène en dehors duquel nous ne pourrions pas être ce que nous sommes aujourd'hui en tant que Marocains.
la population de Rabat au début, en 1912, était minime, était moins de 20 000 personnes. Hein. Mais cette perspective hein, euh, urbanistique hein, avait anticipé hein, un Rabat de 400 500 000 euh, habitants. Mais par la suite, évidemment, euh, l'exode rural et la L'explosion démographique a fait évidemment aujourd'hui qu'une bonne partie du rabat ne ressemble en rien à l'urbanisme colonial que l'on avait connu. Mais ça c'est un autre sujet. As Hassan aged, his rule became more flexible. He began positioning his son Mohammed to assume the throne upon his death. Je crois d'abord que le Maroc, sous le leadership aujourd'hui du roi Mohamed VI, l'exceptionnelle ampleur et ambition euh, qui forge et qui fonde les réformes entreprises par, par le souverain doivent... Euh, réjouir et, et remplir de bonheur le roi Hassan II défunt là où il est aujourd'hui. In a rare interview before his death, Hassan remains modest when he talks of his own achievements. Vous savez, euh, il y a plusieurs écoles dans ce domaine, mais pour celle lorsqu'il s'agit d'un père, euh, il n'y a qu'une seule école, c'est euh, on est toujours là, attentif, en disant « Je souhaite qu'il fasse un bon parcours. » Je passe mon temps à lui dire une chose. Parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal. « Le style, c'est l'homme. » Je lui dis « Je n'aurais pas dévié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu est son âme. » Mais je l'aurais fait à ma façon. En essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but. La façon. Euh, la façon euh, éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. Hassan II has left his mark on the history of his country. King of reforms, king of progress, commander of believers, visionary and lover of his people. Hassan rarely picked fights with religious extremists. One reason that his reign is seen as peaceful. Radical Islamists had appeared on Morocco's horizon throughout history. Hassan stood behind his title as commander of the faithful as well as the dubious historic claim to be a descendant of the Prophet Muhammad and endured little trouble. While other North African countries struggled through the Arab Spring revolutions, Morocco saw relative peace. The historic strength of the monarchy as well as Hassan's development projects helped preserve stability. Perhaps this will be Hassan's greatest legacy, a modern Morocco that was built by a king.